E se parássemos de usar os aviões, como seria o mundo? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje eu gostaria de fazer você pensar em como seria o mundo se parássemos de usar aviões. Quem acompanha o canal sabe que trouxemos outros temas do gênero, onde apresentamos um cenário se parássemos com toda a mineração do mundo e outro falando sobre a possibilidade do aumento do uso da energia nuclear. E eu vou deixar um card para esses vídeos no final desse aqui. Mas para esse vídeo a proposta é diferente. Como sabemos, os aviões são incrivelmente poluentes. Mas poderíamos viver completamente sem eles? A aviação tem sido uma dor de cabeça para aqueles que trabalham para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, causadas pelo homem, e se tornou um dos setores de mais rápido crescimento em termos de emissões. Os aviões são responsáveis por 2,5% das emissões anuais de dióxido de carbono, o CO2. Só que um mundo sem voos apresentaria vários desafios logísticos, mas também poderia abrir as portas para grandes mudanças em outras formas de transporte de baixo carbono. É improvável que cortemos completamente a aviação, e provavelmente não queremos. Mas colocar essa questão hipotética abre a porta para pensarmos fora da caixinha e ver o que poderíamos fazer para reduzir o forte impacto da aviação no clima. A não utilização de voos na Terra simplesmente cortaria imediatamente os 2,5% das emissões anuais de CO2, provenientes da queima de combustível, reduzindo as emissões em cerca de 1 bilhão de toneladas por ano. Mas a aviação também tem outros impactos climáticos. O efeito de curto prazo, mas que causa um dos maiores efeitos, é a formação de rastros que se parecem com faixas brancas no céu e tem sua formação associada às nuvens cirros. Talvez o lito do canal Aviões e Músicas pode explicar melhor, mas ao contrário do CO2, que permanece na atmosfera por séculos, essas emissões que não são de CO2 têm um impacto de aquecimento de curto prazo, mas que são muito fortes e possuem um grande potencial de aquecimento em comparação com o CO2 sozinho. Mas como esse novo mundo sem aviões afetaria as pessoas ao redor do mundo? A vida diária de muitas pessoas não seria afetada, não pelo menos diretamente. Os aeroportos ficariam em silêncio, proporcionando alívio aos moradores das redondezas impactados pelo barulho. Em questão de dias, os níveis elevados de poluição do ar encontrados perto dos aeroportos também cairiam, com uma redução nos riscos à saúde, como asma e doenças cardíacas, para os moradores locais. Pessoas com residências em dois países teriam que escolher rapidamente em qual ele prefere morar, enquanto as pessoas que voam com frequência para viagens de fim de semana e feriados também enfrentaria uma grande mudança no estilo de vida. As férias precisariam ser feitas principalmente em lugares acessíveis por trem, ônibus, carro e barcos, incentivando as pessoas a permanecerem mais próximas de onde elas moram. Os países com grandes déficits turísticos, que significa que eles possuem mais pessoas que viajam e gastam fora do país do que a quantidade de pessoas e gastos que ele recebe no país, se beneficiariam com isso. A China, que tem o maior déficit de turismo do mundo, e o Reino Unido estariam entre os vencedores economicamente. Isso pode, por sua vez, levar a melhores oportunidades de lazer para a população local nessas economias, gerando novos empregos. Mas outros países seriam duramente atingidos, especialmente ilhas fortemente dependentes do turismo e, em grande parte, acessíveis apenas por avião. O enorme declínio no mundo de viajantes em 2020, devido às restrições de voos, colocou em risco mais de 100 milhões de empregos no setor de turismo no mundo. Essa parada na aviação afetaria quase 11 milhões de pessoas em todo o mundo que trabalham diretamente na indústria da aviação, como operadores, funções alfandegárias e imigração, comissários de bordo, pilotos e engenheiros. Outras 18 milhões de pessoas que trabalham em negócios apoiados indiretamente pela aviação, como fornecedoras de combustível e call centers, também enfrentariam desemprego. Participar de conferências e reuniões de negócios em outros países se tornaria a exceção, com as reuniões virtuais agora sendo o padrão 
e os projetos que exigem visitas pessoais teriam dificuldade em se ajustar. Algumas cadeias de suprimentos também sofreriam interrupções. Apenas 1% do comércio global em volume é transportado por via aérea, mas os produtos enviados por avião tendem a ser de alto valor ou cargas sensíveis. Frutas e vegetais frescos, altamente perecíveis, como uvas, mangas e abacates, desapareceriam nos supermercados de alguns países em períodos fora de época, sendo necessário um aumento no consumo de frutas congeladas. Parte desse frete, como papel e peças de veículos, poderiam ser transportados por navio, não tendo um impacto muito grande, mas os cronogramas precisariam de grandes ajustes. As empresas e os consumidores estão cada vez mais acostumados a ter produtos de origem global entregues em poucos dias, e um mundo sem voos aumentaria consideravelmente esse tempo. Só que tem um problema, pois algumas cargas aéreas salvam vidas. O frete aéreo é usado para enviar suprimentos médicos e farmacêuticos em todo o mundo. Um grande exemplo disso é que ele desempenhou um papel importante na entrega de vacinas durante a pandemia. Também é usado durante desastres humanitários para entregar alimentos, água e medicamentos. Encontrar alternativas para fornecer medicamentos urgentes ou suprimentos urgentes de alimentos em todo o mundo não seria fácil. Isso porque a aviação tem uma combinação única de dois fatores não vistos juntos em nenhum outro modo de transporte. Em primeiro lugar, é rápido, em termos de velocidade, quanto em sua capacidade de ir diretamente de A a B, passando facilmente por mares, montanhas e lagos. Em segundo lugar, ao contrário do transporte ferroviário e rodoviário, não requer infraestrutura dedicada na rota entre dois destinos, apenas aeroportos. Portanto, normalmente requer um investimento inicial menor. A melhor alternativa para os aviões em termos de velocidade é o comboio de alta velocidade ou trens de alta velocidade que possuem velocidades médias superiores a 200 km por hora. A China é o líder mundial em ferrovias de alta velocidade, com bem mais da metade das linhas do mundo. Na ferrovia de alta velocidade mais longa da China, o percurso é de quase 2.300 km, ligando Pequim e Gangzhou, com uma distância semelhante entre as cidades de São Paulo até Imperatriz, no Maranhão com um tempo de viagem de aproximadamente 8 horas. Os Estados Unidos, no entanto, ainda não concluíram uma única linha ferroviária de alta velocidade. E nem vale a pena mencionar o nosso Brasil, porque tem décadas que eu ouço a promessa do trem bala entre São Paulo e Rio de Janeiro. Em um mundo sem voos, provavelmente haveria mais disposição política para construir ferrovias de alta velocidade bem como uma tolerância ao tempo de viagem. A atenção também aumentaria em trens de ultra alta velocidade. O trem mais rápido do mundo atualmente, o Xangai Maglev, tem uma velocidade comercial máxima de 460 km por hora e uma linha de levitação magnética ainda mais rápida está sendo construída no Japão, que terá uma velocidade máxima de 505 km por hora. Sem aviões, os ônibus de longa distância também seriam vistos como uma maneira viável de viajar longas distâncias, especialmente com foco no conforto. Carros autônomos, assim que estiverem disponíveis, também podem fornecer uma alternativa viável ao voo, permitindo também que as pessoas durmam ou trabalhem durante o percurso. No entanto, o uso em larga escala de carros autônomos de ocupação individual, mesmo que sejam elétricos, seria uma má notícia para o clima e o congestionamento. Mas tem um ponto em que as ferrovias e as estradas simplesmente não podem ajudar, que é nas viagens através de mares e oceanos. Em um mundo sem voos, a principal alternativa seriam os navios, que já são usados para movimentar a grande maioria das cargas mundiais. Só que viajar de navio é demorado. E uma viagem da Inglaterra para Nova York de navio levaria cerca de sete noites. E viagens pessoais desse tipo despencariam e se tornaria menos comuns. É claro que os próprios navios liberam muito carbono, e um grande aumento nas viagens de passageiros seria uma má notícia para o clima. Mas temos que pensar que um navio consegue levar muito mais passageiros em uma única viagem comparado com um avião. Mais uma vez, é improvável que vamos viver em um mundo sem a aviação, e eu não estou recomendando que comecemos a fazer um abaixo-assinado para parar toda a aviação. E na verdade, não queremos isso, pois a aviação uniu culturas, proporcionou novas experiências, viagens 
e fornece ajuda humanitária e apoio a pessoas necessitadas. A aviação mudou a forma como comunicamos e interagimos com o mundo, mas o enorme impacto climático do voo e a dificuldade em descarbonizar o setor no curto e médio prazo levantam a questão se devemos colocar mais foco em outras formas de viajar. Talvez uma mudança para uma aviação verde, como aviões elétricos, seja uma transição. E talvez o Lito que pode falar um pouco sobre o que ele acha do futuro dos aviões elétricos ou os aviões movidos a hidrogênio. E você, o que pensa de um mundo onde a aviação deixaria de existir? Qual seria o seu modo de transporte escolhido? Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que eu mencionei. Então clique em um deles e siga no nosso canal. Se você chegou até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.